Hallo liebe Horror- und Filmfreunde und Freunde der guten Unterhaltung oder vielleicht auch der schlechten Unterhaltung. Das weiß ich noch nicht, was ihr dazu sagt. Ähm, vor, länger, vor langerer Zeit hatte ich euch ja ein Hörspiel angekündigt. Hörbuch, Hörspiel. Eigentlich ist es beides gemischt, aber ähm, einige äh, Folgen sind ohne Bild. Ja, das hat so ein Hörspiel oder ein Hörbuch ja auch an sich, dass es kein Bild gibt. Äh, so kann ich es allerdings nicht auf YouTube hochladen. Und um es auf YouTube hochladen zu können und es euch präsentieren zu können, äh, muss nun mein Konterfei daher. Ja, und deswegen sitze ich jetzt hier und <lacht> will mit euch zusammen dieses Hörbuch anhören. Vielleicht auch ein paar äh, Informationen dazu da lassen. Ähm, es ist eine Hörspiel-Hörbuchreihe. Es geht um das Ende der Welt. Ja, eine Welt zerbricht oder wenn Sterne fallen. Das waren eigentlich so die Titel, die ich mir so durch den Kopf gehen habe lassen, als ich es vor einigen Jahren aufgenommen habe. Man könnte es auch anders betiteln. Das Games, wenn wir aufs Englische hinaus wollen. Aber das muss ja nun nicht unbedingt sein, oder? Man kann doch auch mal beim deutschen Titel bleiben. Und beim deutschen Titel habe ich mir gedacht, eine Welt zerbricht oder wenn Sterne fallen. Ja, kann jeder denken, wie er will. Liebe Leute... Ich schalte jetzt das Hörspiel, Hörbuch dazu und wir werden es uns nun gemeinsam anhören. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Der erste Tag. Mein Gott, es ist schon so spät. Marcel, mach dich fertig, wir müssen gleich aufstehen. Mutter und Sohn. Es klopft an der Tür. Wer kann das denn sein? Ja, wer könnte das sein? Dimitri? Genau. Bist du es wirklich? Was willst du nach all den Jahren? Kann ich erstmal reinkommen? Ja, komm rein. Was möchtest du? Tja, das ist eine gute Frage, was ich möchte. Wo ist unser Sohn? In seinem Zimmer. Was geht dich unser Sohn an? Du hast dich sechs Jahre nicht für uns interessiert. Und jetzt willst du wissen, wo unser Sohn ist? Mach dich doch nicht lächerlich. Rilana. Was ist? <lacht> Fass mich nicht an. Ich sag es dir. Fass mich nicht an. Ich muss dir etwas sagen. Schieß los. Es stört dich hoffentlich nicht, wenn ich mir dabei eine Zigarette drehe. Schwierig war es, einen Mann bin, und eine Frau zu sprechen. Ja. Und zwischendurch auch noch ein Kind. Aber das habe ich dann ich später gelassen und habe das in Hörbuchformat weitergegeben. Mehr nicht? Mehr? Gibt es etwas, was ich noch wissen müsste? Dimitri, mach mir keine Angst. Bitte, tu das nicht. Ich muss dir leider etwas sagen. Und das ist auch der Grund, warum ich hier bin. Nichts Gutes. Jetzt machst du mir wirklich Angst. Rilana. Du bist eine wunderschöne Frau. <lacht> Komm mir nicht damit, Dimitri. Komm mir nicht damit. Das hatten wir alles schon. Ich habe lange Zeit nichts von unserem Sohn gewusst. Tja, wohl ja auch. Du hast dich ja nie wieder blicken lassen. Schätze schon. Und jetzt? Was willst du denn jetzt? Du wolltest mir irgendwas erzählen. Weltuntergangsstimmung verbreiten oder irgend sowas in der Art. Weltuntergangsstimmung. Kannst du knicken? Ja. Dazu habe ich schon zu viel erlebt. Du kannst mich nicht nur machen, Dimitri. 
Vielleicht auch. machen ist doch nicht mein Ziel. Was ist es dann? Ich muss dich warnen, Relana. Mein Gott, schon wieder. Wie oft warnst du mich denn heute noch? Stündlich. Entschuldige, ich mach das Fenster zu. Die Leute denken sonst, die Apokalypse kommt über uns. So könnte man das auch nennen. Dimitri, hör auf, mir Angst zu machen. Ich mach dir keine Angst. Ich will nur, dass du klar siehst. Oh. Klar sehen? Für was sehe ich deiner Meinung nach nicht klar? Du siehst nicht klar, welche Gefahren auf dich zukommen. Die Apokalypse ist da. Die Apokalypse ist da? Was erzählst du? Die Apokalypse kommt doch erst, wenn alles zu Ende ist. Wenn die Erde stirbt. Wenn der letzte Stern vom Himmel fällt. Und Gott, sag nichts von Gott. Wenn Gott sich von uns abwendet, wollte ich sagen. Hat er sich von uns abgewandt? Mich kannst du, was das angeht, überhaupt nichts fragen. Ich bin kein Gott. Vielleicht so ähnlich. Du übertreibst. Ich habe jedenfalls nichts mit Gott zu tun. Du hm. weißt, woher ich komme. Alles klar. Ich weiß, dass du kein Mensch bist. Das weiß ich. Mehr weiß ich nicht. Und vielleicht will ich auch mehr gar nicht wissen. Das solltest du aber, um zu verstehen, was ich dir sagen will. Ich habe Angst vor dem, was du mir sagen willst. Bedeutet es das, das Ende meines jetzigen Lebens? Ja, Rilana, ja. Ich bin gekommen, dich zu holen. Dich und unseren Sohn Marcel. Wohin? Wohin sollen wir gehen? Wir haben hier unser Leben. Dieses Leben wird ab morgen nichts mehr gelten. Denn der Tod wird über dieses Land hereinbrechen, über die ganze Welt. Die Hölle wird ihre Pforten öffnen. Und ich werde an der Spitze stehen. Du bist also eine Ausgeburt der Hölle. Das war ich immer und du wusstest es. Ja, du doch. wolltest es nicht wahrhaben. Aber du weißt, wer ich bin. Natürlich weiß ich es. Der Sohn Satans auf Erden. Oder? Der Fürst der Vampire. Ja, Was also. könnte schlimmer sein? Ich habe mich damals in dich verliebt. Du warst so bezaubernd. Du das auch. Ja, am Anfang. ja, ich weiß. Du hast es mir gesagt, was du bist. Aber ich wollte es nicht wahrhaben. Und als Marcel dann da war, da dachte ich, alles wird gut, aber dann warst du verschwunden. Und jetzt kommst du wieder nach all dieser Zeit und sagst mir, dass dies unser letzter Tag auf Erden ist. Wohin soll ich denn gehen? Du kommst mit mir in mein Reich. Dein Reich? Wo, wo ist dein Reich? Mein Reich? Mein Reich ist jenseits deines Denkens. Also kann ich es nicht fühlen und auch nicht erkunden mit meinen Gedanken. Nein, das kannst du nicht, Rilana. Es ist ein Land, in dem es keine Sonne gibt. Nichts, was du siehst, ist Realität. Und da soll ich leben. Du wirst es wohl müssen. Oder du stirbst. Das ist dir also egal, wenn ich sterbe, ja? Wenn es so wäre, wäre ich nicht hier. Dir geht es doch nur um Marcel. Um mich geht es dir doch gar nicht. Doch, es geht mir auch um dich. Es geht mir auch um dich, Marcel. Und die letzten Jahre? Wo war ich da in deinen Gedanken? Immer da. Glaube mir, ich habe immer ganz genau gewusst, was du tust und auch was unseren Sohn anbetrifft. Na, hurra. Na, wunderbar. 
Vielen herzlichen Dank. Mhm. Hier ist es aber doch durchaus dann auch nicht entgangen, dass ich inzwischen einen neuen Lebensgefährten habe. Du meinst diesen Thomas? Karl ja, genau den meine ich. Schieß ihn ab, sage ich dir. Ansonsten muss er sterben. Sterben? Bist du verrückt? Ja, Reglana. Du kommst mit mir? Oder er stirbt. Du hast sie nicht mehr alle, Dimitri. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Du tauchst hier auf, erzählst mir irgendetwas von der Apokalypse und willst mir ein neues Leben aufzwingen, das ich vielleicht gar nicht will. Es geht hier nicht um das, was du willst, sondern um das, was Realität ist. Ab morgen werden die Tore der Hölle offen sein. Was willst du dann tun, Rilana, um dich zu schützen? Und Marcel? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich war noch nie an diesem Punkt. Ich habe Angst, Dimitri. Ich habe wirklich Angst. Angst um die Zukunft. Die solltest du auch haben. Warum wollt ihr den Menschen den Krieg erklären? Was haben sie euch getan? Wir brauchen einfach Frischfleisch, würde man in eurer Sprache sagen. Die Menschen werden versklavt. Was? Du willst die Menschheit zu Sklaven euresgleichen machen? Das kannst du nicht tun. Das kann ich nicht tun. Das werde ich tun. Dann kann ich nicht mit dir gehen. Dann gehe ich den Weg der Sklaverei. Du! In irgendwelchen Arbeitslagern arbeiten. <lacht> ich lache mich tot. Du bist schon tot, Dimitri. Du weißt es nur noch nicht. Du weißt nicht, was da auf dich zukommt, Trilana. Noch bist du die Braut des Fürsten. Aber wenn du in eins dieser Lager gehst, wo meine Adjutanten die Obrigkeit haben, wird es dir an Vorteilen sehr mangeln. Das heißt, du musst die Frommdienste verrichten. Du musst arbeiten wie ein Pferd. Und niemand, wahrlich niemand, wird Rücksicht auf dich nehmen. Ich schwöre dir, nach drei Tagen bist du tot. So. Du denkst, ich bin innerhalb von drei Tagen tot. Und die normalen Menschen, die nicht in deiner Gunst stehen, wie lange sollen die das denn aushalten, Dimitri? Ja, meine Lieben, das war der erste Teil. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und wenn er euch gefallen hat, dann gibt es natürlich auch einen zweiten Teil. Ja, das Hörbuch ist fertig. Ich weiß, vielleicht am Anfang klingt es etwas befremdet. Aber lasst euch mal drauf ein. Ihr werdet schon sehen, was da noch kommt. Und wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass da noch einiges kommt. Der erste Teil ist meistens, naja, zum Einleiten gedacht und gemacht. Aber es geht noch weiter, glaubt es mir. Lasst es mich wissen, wenn ihr auf den zweiten Teil hören wollt. Bis bald. Eure Cassandra.